எல்லாரும் இங்கே ஏன் நீங்களும் வேஷ்டி கட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த கேள்வி இங்கே இல்லை நான் இளையராஜா சாரோட டொரண்டோ போயிருந்தேன் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக அங்கே போனால் அந்த குளூரில் எனக்கு வந்து வேஷ்டி ரொம்ப பிடிக்கும் வேஷ்டி வந்து ஒரு சைவம் பேண்ட்டு தான் வந்து அசைவம் ஸோ அந்த வகையில் நான் வந்து சைவம் நான் வந்து வேஷ்டி சட்டை போட்டுட்டு போனேன் ராஜா சார் வந்து சூட்டில் வர்றாரு பிளாக் சூட்டில் முதல் காமெடி அங்கேயே ஆரம்பிச்சது ரெண்டாவது வந்து ஒருத்தரை வந்து கேட்டார் என்னங்க வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அது வந்து வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்கணும் என்னங்க வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு கட்டலனா கழுந்துடுமேங்க அப்படின்னு நான் அப்புறம் இல்லைங்க இங்கே வந்து கட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னா அதாவது அவர் சொல்கிறது இந்த குளிருக்காக இங்கே வந்து கட்டிருக்கேன் நான் சொன்னால் இங்கே இல்லைங்க ரூம்லேயே கட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி வேஷ்டியை பற்றி ஒரு எப்பவுமே நம்ம ஜோக்கில் கூட சைவம் அசைவம்னு ரெண்டு ஜோக் இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் மொத்தத்தில் சைவமும் அசைவமும் இருக்கான்றத வைரமுத்து அவர்கள் தான் நமக்கு முத முதல்ல சொன்னார் சரி அதை பற்றி கொஞ்சம் பின்னாடி பார்க்கலாம் உணவில் சைவமா இல்லையாங்கிறத விட உணர்வுல சைவங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நான் பேச வந்திருக்கேன் சிங்கம் சைவமா அசைவமா எல்லாருக்கும் தெரியும் சமீபத்தில் யூடியூப்ல நான் வந்து ஒரு படம் பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு குரங்க போய் தலையை அப்படியே கடிச்சு எடுத்துகிட்டு வருது அதை கடிக்கும்போது தான் கவனிக்குது அது வந்து ப்ரெக்னெண்டாக இருக்குது அந்த குரங்கு இதை கடிக்க கடிக்க அது வந்து குட்டி போடுது நீரவ்ஷா மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேமராமேன் அழகாக அதை எடுக்கிறாரு விஜய் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் ஷார்ட் கட் பண்ணுறாரு அதாவது அப்படியே பார்க்குது பார்த்தா அந்த குட்டி கீழே விழுறது அது தடுமாறி தடுமாறி போகிறது பின்னாடி போய் என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த குரங்கு அப்படியே விட்டுடுச்சு அந்த குட்டியை போய் மேலே தூக்கிட்டு வருது அது கவ்வி அப்படியே தூக்கிட்டு வருது அந்த குட்டிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியல அது வந்து இது சிங்கம்னு கூட அதுக்கு தெரியாது அது அப்படியே தடவி தடவி கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிங்கம் வருது இந்த குட்டியை பார்த்தோன்னே வந்தால் இந்த சிங்கம் அதை விரட்டி விட்டுட்டு இந்த குட்டியை எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் வச்சுக்குது இது ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு அதிகம் தெரியல இது வந்து அதை அப்படியே தடவி கொடுக்குது இது நக்கி கொடுக்குது அப்படி கொடுக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அப்படியே அதோட ஷோல்டரில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு இப்போ சொல்லுங்கள் சிங்கம் வந்து செய்வோமா செய்வோமா ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சிங்கம் வந்து இப்படியே இருக்க முடியாது சைவமாக இருக்க முடியாது மறுபடியும் ஏதோ ஒரு மான வேட்டையாட தான் போகுது அதோட சர்வைவல் ப்ராப்ளம் அதுக்கு அதே மாதிரி நான் அந்தமானுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஐலண்ட் ஒன்று போயிருந்தேன் மனுஷன் நிறைய நடமாடாத ஒரு ஐலண்ட் தேடி கண்டுபிடிச்சி போனேன் அங்கே போய் பார்த்தா நாங்கள் சாப்பாட்டுக்காக நிறைய சிக்கன் பிரியாணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் போட்டு போய் நின்னதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு மான் வந்தது மான் வந்து நல்லா பைசன் மாதிரி நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருக்கு வந்தோடனே எங்களை முட்டி மோதி எங்கள் கையில் இருந்த பேக் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு மான் கராத்தே மாதிரி கராத்தையை ஃபைட் பண்ணி எங்ககிட்ட இருக்க பேக் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அது வந்து சிக்கன் பிரியாணி தானே மான் எங்கே சாப்பிட போகுதுன்னு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த பேக்கெட்லாம் பிரித்து அந்த சிக்கன் பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அந்த மான் அங்கே வேறு எதுவும் கிடைக்கல அதுக்கு வந்து அதோட சர்வியல் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து மான் செய்வோமா அசைவோமா ஸோ இது எல்லாமே சூழ்நிலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு மனுஷன் எங்கே சைவமாக இருக்கணும்னா உணர்வு ரீதியாக மட்டுமே சைவமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது சைவமாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து காசு வாங்காமல் ஓட்டு போடுறது தான் சைவமாக இருக்கிறது இப்போ அதை கைத்தட்டலாம் நீங்கள் கைத்தட்டலன்னு நீங்கள்லாம் காசு வாங்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தமாயிடும் அதே மாதிரி டைரக்டர்ஸில் வந்து விஜயை விட சைவமான ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்ன மாதிரி நிறைய அசைவ டைரக்டர்ஸ்லாம் கேட்பாங்க படங்களில் வந்து நிறைய வன்முறை அதெல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் எதுக்கோ ஒரு அது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் இல்லை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சமாளிப்போம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் விஜய் வந்து ஒரு மனிதராகவே ரொம்ப ஒரு தன்மையான மென்மையான ஒரு மனுஷனாக அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷனை பார்த்ததே கிடையாது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு தப்பு கண்டுபிடிப்போம் விஜய் கிட்ட இது வரைக்கும் என்னால் அப்படி கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்றதை மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு நல்ல மனுஷன் இப்போ நான் வித்தகன் படத்தில் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே ஆமி ஜாக்சனுக்கு வந்து அவரே டிக்கெட் போட்டு ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டு அவரே இங்கே ரூம் போட்டு அவரே இங்கே கொண்டு வந்து ஸ்டேஜில் கொண்டு வந்து நிற்க வச்சார் அதுக்கான செலவை பற்றி நான் சொல்லேன் அந்த நல்ல மனசை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தேடி கண்டுபிடிச்சி யாருக்காவது நல்லது செய்ய முடியுமான்னு நினைக்கிற விஜய் அவருடைய படங்களில் அதோட ரெஃப்ளக்ஷன் அது அப்படி தான் இருக்கும் அது வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஏஎல் அழகப்பண்ணா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாருன்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதை விட பெருமை வந்து அவர் வந்து விஜயை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான் பெரிய விஷயம் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சாதாரணமான விஷயம் ஸோ ஸோ விஜயை பற்றி எனக்கு ரொம்ப அவர் மேலே
Um, only I have a very good respect for him as a filmmaker. I have a very good respect for him as a filmmaker. I have a very good respect for him as a filmmaker. I have a very good respect for him as a filmmaker. Okay, this is the first time I have a very good respect for him as a filmmaker. I have a very good respect for him as a filmmaker. It's a brilliant work. It's a super dog for him. One of them is the first time. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த பாட்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்ன வாழ்த்துக்கள் ஸோ அடுத்து இப்போ சொல்ல வருது ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லும்போது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ முதல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் முதலையும் ரெண்டையும் தயவு செய்து கனெக்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே முதல் சென்டென்ஸ் அமலா பால் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் இவ்வளோ பேருக்கு விஜய் மேலே லவ்வா நன்றி சொல்கிறதுக்குன்னு சில இருக்குது சில விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு பாரதி ராஜாவுக்கு பாக்யராஜன் நன்றி சொல்கிறாரு நான் வந்து ஒரு கோவை தம்பிக்கு நன்றி சொல்கிறேன் பாரதி ராஜா வந்து ராஜகண்ணுக்கு நன்றி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ நன்றிகளை சொல்கிறதுக்கு அந்த நன்றியை சொல்லக்கூடிய இடம் மேடை எல்லாமே அமையணும் அந்த விஷயத்தில் அழகப்பன் சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் விஜய் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டிய இடம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் சொல்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் அவர் ஆஃபீஸில் போய் சொல்லியிருக்கலாம் வீட்டில் போய் சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டு இடமே சரியில்லை சொல்ல வேண்டிய இடம் ஒரு மேடையாக இருக்கணும்னு அது இந்த மேடை அதுக்கு என்ன காரணம்னா என்னுடைய மகன் விஜய் டாஸ்டன் டைரக்டராக வேலை செய்கிறார் அவர் வேலை செய்யணும்னு விசுவல் கம்யூனிகேஷன் முடித்த உடனே என்கிட்ட சொன்னால் யார்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு கேட்டேன் விஜய் கிட்ட வேலை செய்யணும்னு சொன்னார் உடனே நான் அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அழகு பண்ண அவர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணோடனே என்ன சுந்தராஜன்னு கேட்டார் இந்த மாதிரிங்கன்னு சொன்னேன் உங்கள் பையன்கிட்ட பேசணும் வேறு ஒன்றுமே சொல்ல பையன் வீட்டில் தான் இருக்கிறான் இதுதான் ஃபோனை கொடுக்குறேன்னு உடனே விஜய் கிட்ட ஃபோனை கொடுத்தாரு சார் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி என் பையன் உங்கள்ட நாளை காலையில் வர சொல்லுங்கன்னு என் பையனை வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டார் அந்த நன்றியை வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் போய் சொல்ல அழகப்பன் சார் வீட்டுக்கு போய் பார்த்து சொல்ல அது இந்த மேடை மூலியமாக நான் அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஜயை பொறுத்த வரையிலும் அவர் வந்து ஆத்மார்த்தமாக இந்த படத்தில் ஒரு நான் தலைவா படம் பண்ணும்போது விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு ஹீரோவாக அந்த படத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோவுக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாரோ என்ன மரியாதை கொடுப்பாரோ அதையே கடைசியில் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக அதாவது ஹிந்தி படங்கள் அந்த ஹிந்தி நடிகர்கள் வந்து நிற்கும்போது அவங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் ஷூட்டிங் முடிச்சு எப்படி போவாங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு அவர் போய் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து விசாரிக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது நடிப்பில் ஆத்மார்த்தமான ஒரு அன்பு அவர் எதுக்குமே பாரபட்சம் பார்க்கறது இல்லை இந்த விழாவை பொறுத்த வரையிலும் எல்லாரும் வந்திருக்காங்கன்னு அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் ஆனால் ஒரே ஒரு குறை மட்டும் நம்மளை மீறி அவருக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இதில் நடிக்க வச்சவங்க எல்லாத்தையும் நான் எல்லா படங்கள்லேயும் இந்த இதில் வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் அறிமுகப்படுத்திட்டேன் நடித்தவங்கள நான் பேச வச்சுட்டேன் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைகளை கூட எல்லாத்தையும் நான் கூட்டு ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் மரியாதை செலுத்திட்டேன் பாட வச்ச குழந்தைங்க எல்லாத்தையுமே செலுத்திட்டேன் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு டைட்டில் ரோல் பண்ணணும் சேவலை என்னால் கூட்டிக் கொண்டு பேச முடியலேன்னு தான் அவருடைய வருத்தமாக இருக்கும் அதை கடைசி காலகட்ட வரையிலும் அவருடைய ஒரு குறையாகவே அவருக்கு இருந்துருங்கிறத என்னுடைய நினப்பில் இருக்குது பார்த்திபன் சார் பேசும்போது சொன்னேன் சார் நீங்கள் பேசுகிறது இந்த மேடையில் வந்து சைவமாக பேச போகிறீங்களா அசைவமாக பேச போகிறீங்களான்னு அவர் எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு சைவமாக தான் பேசினார் ஆனால் பேசுனதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு புழு போயிடுச்சு அது வந்து அசைவமாகவே பேசிட்டு போயிட்டார் இந்த விழா மிக சிறப்பாக இருக்குது என்னை பொறுத்தவரையில் நான் குடும்பமாக நாங்கள் விழாவுகளுக்கு போகும்போது திரைத்துறைக்கு நான் குடும்பமாக எங்கேயுமே போனதில்லை ஆனால் விஜயை பொறுத்த வரையிலும் அவருடைய இல்ல இல்லம் இல்ல இல்லத்தில் ஒரு விழா நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது திரைத்துறை விழாவாக இருந்தாலும் சரி ஆத்மார்த்தம் என் குழந்தைகள் முதற்கொண்டு அந்த விழாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரே ஒரு திரைத்துறை விழா அது விஜய் அவர்களுடைய விழா அது என்னுடைய குடும்பமான ஒரு விழா இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் வந்திருந்ததுக்கு என்னுடைய சார்பாகவும் அவருடைய சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றிகள்